শুনছেন সব শুনছেন সবসময় ভিডিও ফুটতি এইটি এইট এফ এম আমি রাস্তা লাচির সাথে আমার সাথে রয়েছে মাসুম এবং আজকের অতিথির আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি হ্যালোইনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা হ্যাপি স্পুকি হ্যালোইন এবং আমরা এই মুহূর্তে আছি সিক্স সিজনস হোটেলে এবং এখান থেকে লাইভ আমরা ভূত এফএম করছি এবং আশা করছি যে আজকে এই স্পেশাল ভূত এফএমে আপনাদের অনেক স্পেশাল সারা পাব এবং আপনারা অনেক স্পেশাল স্পেশাল ঘটনা আজকে এবং আগামীকাল শেয়ার করবেন এবং সেটা শেয়ার করতে হলে যেটা করতে হবে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার মনে রাখতে হবে উইচ ইজ ভূত এফএম এ দুবাই টোয়েন্টি ফোরটি ডট এফ এম আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স রাসেল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভূত এফ এম তিনতে ধন্যবাদ আজকে মানে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিশেষ করে এখানে আসার পর রাসেল ভাই মানে সবকিছু খুব এনজয় করছি স্টিল নাও বিশেষ করে আমি আর ফান্ডান মনে হয় যতজন গেস্ট আসছে সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছে আমরা দুইজন তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভূত এফ এম টিমকে এবং হোটেল সিক্স সিজনের কর্তৃপক্ষকে তাদের মানে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এত সুন্দর একটা মানে আয়োজনের জন্য আসলে আমি এখন যে ঘটনাটি শেয়ার করতে যাচ্ছি সে ঘটনাটি একটি বিল কেন্দ্রিক ঘটনা তো বিলের বর্ণনা দিয়ে আমি আগে দেব তারপর আমি মেইন ঘটনাটা যাব এই বিলটি রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলাতে অবস্থিত কালুখালী মেইন যেই উপজেলা কমপ্লেক্স আছে সেখান থেকে দুই কিলোমিটার ভিতরে যেতে হয় তো ওই বিলটি বিলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে ওখানে রাস্তা নির্মিত হয় আগে ওখানে মানে সাধারণ রাস্তা ছিল মানে মাটির রাস্তা ছিল এবং রাস্তার ওই জায়গাটা এতটা মানে ভয়ঙ্কর যে দিনের বেলাতেও ওই রাস্তা দিয়ে লোকজনের আনাগোনা খুব কম আর রাতের বেলাতেও কোনো প্রশ্নই আসে না আর ওই বিল কেন্দ্রিক অসংখ্য ঘটনা আছে ছোটখাটো অনেক ঘটনা যেগুলো বলে শেষ করা যাবে না তো তার মধ্যে আমি এমন একটা কমন ঘটনা বলবো যা যেটা অধিকাংশ সময় সেখানে ঘটে সেই কমন ঘটনাটি আমি আজকে বলবো বিলের নাম হচ্ছে পদ্মবিল ওই এলাকার যারা আছেন তারা অবশ্যই পদ্মবিলের নামে এটি রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলায় তো যারা ওই এলাকায় আছেন তারা সবাই পদ্মবিলের নাম জানেন আর যারা জানেন না আজকে অবশ্যই আবার মাধ্যম ওই জায়গাটার সম্পর্কে জানবেন কারো যদি দেখার ইচ্ছা হয় অবশ্যই সেই জায়গায় গিয়ে দেখে আসবেন এবং রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই দিনের বেলা যাবেন কখনো রাত্রে বেলা নয় আচ্ছা রাসেল ভাই ওই পদ্মবিলের ওখানে একটি বড় একটি মানে পাকর গাছ রয়েছে আমি নিজে ওখানে গিয়ে দেখে এসেছি এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়ে যখন শীত মানে শীত প্রায় শেষের দিকে তখন আমি রাজবাড়ির যেই আমাদের হরর টিম আছে যেটা আমাদের ভৌতিক ফ্যান ক্লাব যেটা আছে ওরা আমাকে বলেছিল যাওয়ার জন্য ওরা ইনভাইট করেছিল আমি গিয়ে ওখানে দেখে এসেছিলাম তখনই ঘটনাটা কালেক্ট করা কিন্তু বিভিন্ন কারণে বলবো বলবো করে বলা হয় না আজকে হলোইনের প্রোগ্রামে ঘটনাটি শেয়ার করতে চাই রাসেল ভাই ওইখানে একজন মানে কৃষক আছে কৃষক আছেন তো ওই কৃষকের নাম হচ্ছে হলো জালাল মিয়া তো উনি খুব দরিদ্র দরিদ্র হওয়ার কারণে উনি ওখানে যেই জায়গাটা আছে ওই বিলটা কিন্তু রাসেল ভাই মানে বর্ষাকালে একদম পানিতে টৈটুম্বুর করে এবং বর্ষাকালে এত পানি হয় যে এই মাথা থেকে ও মাথা দেখাই যায় না একটা বিশাল সমুদ্র মনে হয় কিন্তু যদি শুকনার সময় মানে গ্রীষ্মকালীন সময় মানে ওখানে গেলে মানে বিশাল মানে ফসলি জমি দেখা যায় মনেই হয় না যে ওখানে কোনো বিল রয়েছে তো উনি অন্যের মানে খেতে চাষাবাদ করতেন যে চাষাবাদের মানে যে ফসলটা হবে তার অর্ধেক উনি নেবেন অর্ধেক জমির মালিক নেবেন এই হলো শর্তে উনি চাষাবাদ করেন ওনার নিজের কোনো জমি নেই অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি উনি তো তখন বৈশাখ মাসের বৈশাখ মাস সময় এই আর ঘটনাটি দুই হাজার পনেরো সালের ঘটনা খুব বেশি দিন আগে না দুই হাজার পনেরো সালের ঘটনা তো বৈশাখ মাস চলে আসে তো উনি যেই ফসলটি রোপণ করেছিলেন আমাকে বলেছিলেন উনি এক প্রজাতির ধান লাগিয়েছিলেন আর কি তো ওই ধানটা যখন লাগান তখন ধানটা যখন ওনার ওই ধানটা যখন প্রায় পাক ধরে এসছে তখন ওনার ওই জমির যে মালিক বলেন যে দ্রুত ধানটা কাটতে না হলে বৈশাখ মাসে ঝড় আসবে যদি শিলা বৃষ্টি হয় তাহলে ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে তুমি দ্রুত কেটে আমার ভাগের আমার বাড়িতে দিয়ে আসো তো উনি একদিন খুব দ্রুত কেটে ওই জমির মালিকের বাড়িতে দিয়ে আসেন এবং ওনারটাও কেটে কিছু অংশ ওনার নিজের বাড়িতেও রাখেন কিন্তু সবটুকু কেটে শেষ করতে পারেনি কিছু অংশ ছিল তো একদিন রাতের বেলা বিশেষ করে মানে ওখানে তো সাতটা আটটা মানে অনেক রাত এখনো পর্যন্ত সেখানে সাতটা আটটা মানে মানে অনেক রাত তো রাতের বেলা উনি চিন্তা করলেন যে যদি কোনো কারণে ঝড়ো বৃষ্টি হয় বা শিলা বৃষ্টি হয় আজকে রাত্রে তাহলে তো যেই ফসলটুকু আছে ওটা তো আমার ভাগের তাহলে তো পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমি কি খাবো সুতরাং ওইদিকে 
মেঘ গুড়গুড় করছিল উনি ভয় পাচ্ছিলেন যে যদি সত্যি বৃষ্টি হয় ডুবে যায় মানে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার তো উনি সিদ্ধান্ত নিলেন এই রাতের বেলায় উনি হারিকে নিয়ে ওখানে যাবেন রাতের বেলায় যত যত ধান আছে উনি নিজেই সব কেটে ফেলবেন আর উনি অনেক দরিদ্র লোক ছিল আসলে উনি যে সাথে কোনো সহযোগী নেবেন ওনার সেই সামর্থ্যও ছিল না তো উনি ওনার স্ত্রীকে বললেন যে উনি পদ্মবিলে যাবেন উনি ফসল কেটে নিয়ে আসবেন তো ওনার স্ত্রী বললেন যে এত রাতে যাওয়া ঠিক হবে না কারণ এমনিতে এই জায়গাটা ভালো না কিন্তু যেহেতু উনি দরিদ্র মানুষ আসলে অভাবের অভাবটা আমাদের সবকিছু কিন্তু ম্লান করে দেয় ভয় অনেক কিছুই আমাদের সেটাকে ই করে দেয় আর কি তো উনি ওই কারণে হাতে একটি হাড়ি কেন এবং কাছি নিয়ে আমাদের এলাকায় যেটাকে কাছি বলি ধান কাটার সময় যেটা ব্যবহার করে কাছি নিয়ে উনি ওই বিলে চলে যান তো ওনার যে জায়গাটা সেখানে কাটা শুরু করেন তো আসলে ভাই একটা বিষয় বলি ওই যে পাকড় গাছের কথা আমি বলেছি ওই পাকড় গাছের নিচে একটি কুয়া ছিল কুয়াটি দুই হাজার ষোলো সালে যখন ওই রাস্তা মানে পাকা রাস্তা করে ওই জায়গাটা রাস্তার সম্প্রসারণের কারণে ওই কুয়াটা এখন ঢেকে গেছে ওখানে মাটি মাটি ফেলে এটা করে দেওয়া হয়েছে ওই কুয়া কেন্দ্রিক অসংখ্য মানে ঘটনা আছে আর কি কারণ ওই কুয়ার মধ্যে যে কত লোককে হত্যা করার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল মানে তার কোনো হিসাবই নেই ওখানে স্থানীয় লোকরা ওইটা সবাই জানেন আর কি কুয়া সম্পর্কে আর গাছ সম্পর্কে তো উনি যথারীতি উনি ফসল কাটা শুরু করছিলেন যখন ফসল কাটছেন আস্তে আস্তে কাটছেন হঠাৎ ওনার মনে হলো যে আর্মিরা যেমন মানে সবাই সারিবদ্ধ ভাবে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসে মনে হচ্ছিল ওনার পেছন থেকে অনেক লোক মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছেন তখন উনি পেছন দিকে তাকান উনি পেছন দিকে তাকানোর পরে দেখতে পারেন ওই কুয়া থেকে অনেক লোক উঠে আসছে এবং কারো কারোর সাথে ঘোড়া রয়েছে এবং আসিল ভাই ওই ঘোড়াগুলোর একটারও মাথা ছিল না ওই কুয়ার মধ্যে থেকে সব উঠে আসছে একে একে তো একে একে উঠে উঠে সবাই ওই মাঠের মধ্যে যাচ্ছে যেতে যেতে আসলে ওই সবাই মানে মাঠ মাঠ বিশাল মাঠ ওই মানে হাজার হাজার এরকম লোক মানে ঘিরে দাঁড়ায় মাঠকে মাঠের ভিতরে গোল হয়ে দাঁড়ায় এখন দেখে ওদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু লোক রাজার মতো পোশাক পরা তারা এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় বসে বসার পরে ওই যে ঘোড়ার কথা বললাম ওই ঘোড়ার উপরে সওয়ারিও ছিল তখন ওরা সবাই ঘোর দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে ওই টুকের মধ্যে মানে কে ফার্স্ট হবে আর ওই যে রাজার মতো কয়েকজন বসে আছে ওনারা ওইটা দেখছেন তো মনে হচ্ছে যে এখানে মানে একটা ঘোর দৌড়ের প্রতিযোগিতা হচ্ছে তো উনি এই বিষয়টা দেখেন আর আরেকটা জিনিস হিসেবে দেখেন ওখানে যতগুলো লোক ছিল মানে সবার মুখটা মনে হচ্ছে যে সবার মুখটা মানে মাথাটা কঙ্কাল মানে আমাদের শরীরের মানে বডি ঠিক আছে বাট মাথাটা মনে হচ্ছে শুধু খুলি মানে এমনি কঙ্কাল যেটা বোঝায় আর কি মাথাটা মুখে কোনো মাংস নেই এই দৃশ্য উনি দেখেন তো এই দৃশ্য দেখে উনি যে ওখান থেকে দৌড় দিয়ে চলে আসবেন ওনার শরীরটা মানে এমন ভাবে মনে হচ্ছিল ওনার শরীরটা জমে গেছে উনি এক ইঞ্চি ওখান থেকে নড়তে পারছিলেন না তো উনি এসব দেখছেন কিছুক্ষণ পরে দেখেন যে ঘোর দৌড়ের এই প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেল আবার সবাই সারিবদ্ধ ভাবে মানে হেঁটে হেঁটে ওই কুয়ার দিকে যেতে থাকলেন এবং সবাই কুয়ার মধ্যে চলে যাচ্ছে ওই দৃশ্য উনি দেখছেন এবং তাকিয়ে দেখছেন কিছুক্ষণ পরে মনে হলো সবাই চলে গেছে ওর মধ্যে হঠাৎ উনি ফিল করলেন ওনার পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে তখন উনি সাহস করে ঘুরে তাকালেন তখন ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন মানে খুবই কুৎসিত চেহারা জট মাথায় জট রয়েছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে আচ্ছা তখন মহিলা মানে তাকে বলছে যে তুই এত কিছু দেখে ফেললি তুই এখান থেকে সরে গেলি না কেন কাজটা ভালো করলি না তো এই কথা যখন বলেছে আর ওই মহিলার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে উনি তখন আর সাহস ধরে রাখতে পারেন নাই উনি ওখানে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান তো সকালে যখন পদ্মবিলে সকালে যারা কাজ করতে এসেছে তখন তাকে সেন্সলেস অবস্থায় পান তখন তাকে আবার জ্ঞান ফেরানো হয় তখন উনি এই সব স্তরে সবাইকে ঘটনাটা বর্ণনা করেন যে এই এই ঘটনাটা ঘটেছিল তো আসলে ওই ঘটনাটা এখানে শেষ হলে পারত কিন্তু আসলে ঘটনাটা এখানে শেষ হয়নি কারণ ঘটনা আর একটা খুব একটা করুণ পরিণতির দিকে গিয়েছিল সেটা সেটাই বলবো এখন তো বর্ষাকালে কিন্তু ওই পদ্মবিল মানে মনে হয় যে সমুদ্রের মতো আমি তো বলেছি একটু আগে মানে এই মাথা থেকে ও মাথা আপনি কিছুই দেখতে পারবেন না মানে চোখ যত দূর যায় শুধু পানি আর পানি তো উনি আর ওই সময় ওই অঞ্চলের লোকজন যে কাজটা করে ওই সময় তো সব ফসল মানে পানির নিচে তলিয়ে যায় ওই সময় সবাই মাছ ধরে ওখানে ওই পদ্মবিলে মাছ ধরছ তো সারা রাত ধরে মাছ ধরে সকালবেলা রাজবাড়ির বাজার কালোখালি বাজার তারপরে আপনার পাংসা যে থানাটা আছে ওরা ওখানে মাছগুলো নিয়ে যায় 
তো যেহেতু মানে একদম মানে কোন চাষ করা মাছ না এবং ওই পদ্মবিলের মাছের এখনো পর্যন্ত আমাদের ভালো কদর আছে মানে বেশ কদর আছে আমরা বাজারে গেলেই রাজবাড়ি যেটা পদ্মবিলের তাহলে আমরা সবাই মানে বেশি দাম হলে ওটা কিনে নেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের জন্য পদেই আসবেন জি জি তো ওখানে ওই যে যেই মানে জালাল মিয়া উনি ওনার সন্তান রয়েছে দুটো সন্তান রয়েছে যে সন্তানের বয়স পনেরো বছর তো বড় ছেলে আর কি তাকে নিয়ে রাতের বেলা মাছ ধরতে যেতেন একটা নৌকাও ছিল মাছ ধরতে যেতেন তো নৌকাটা আসলে ওনাদের না উনি যে ভাড়ায় মানে ঠিক ভাড়ায় যেমন ওই মানে অর্ধেক অংশ ফসলের অর্ধেক অংশ মালিকের অর্ধেকাংশ ওনার তো মাছ মাছ ধরার পরে অর্ধেক অংশ হচ্ছে নৌকার এবং জালের মালিকের আর অর্ধেক অংশ ওনাদের তো এই শর্তে আর কি ওনারা মাছ ধরতে নাকি তো যখন মাছ ধরছিলেন হঠাৎ করে মানে মানে জালাল মিয়া বলছে আপনার ছেলেকে বাবা নিচে দেখতো মনে হচ্ছে যে জালটা কোনো কিছুতে আটকে গেছে তো তুই একটু নিচে নেমে জালটা ছাড়িয়ে দে তো বলছে ঠিক আছে যাচ্ছি তো সে পানির মধ্যে নামে ডুব দিয়ে জালটা ছাড়ানোর জন্য যায় কিন্তু আসলে ভাই ওই ছেলেটা আর উঠে আসছিল না তো উনি বারবার মানে চিন্তা করছে যে কি ব্যাপার কোথায় গেল তো ছেলেটা উঠে আসছে না কেন ওনার সন্দেহ লাগে ওনার আশেপাশে আরো যেই নৌকাগুলো ছিল তাদেরকে ডাক দেয় তারাও আসে আসার পরে বলে যে আমার ছেলেটা নিচে নামলো কিন্তু এখন তো উঠে আসছে না তখন আরো যারা ইয়াং কয়েকজন ছিল কারণ জালাল মিয়ার বয়স একটু বেশি ছিল উনি নিচে নামতে পারছিলেন না ওনার ওই সময় ঠান্ডাও লেগেছিল যার কারণে উনি নিচে নামছিলেন না তখন আরো কয়েকজন ইয়াং যারা ছিলেন ওনারা নিচে নামলেন তো নিচে নেমে রাসেল ভাই ওই ছেলেটাকে টেনে তোলে ছেলেটাকে টেনে তোলে টেনে তোলার পর দেখা যায় যে তার ছেলেটা মৃত এবং তার শরীরের যে মাথাটা ছিল মাথাটা রাসেল ভাই মনে হচ্ছে যে মানে মাথাটা আমাদের যে যেদিকে আমরা মুখ করে থাকি আমাদের বুক এবং মুখ তো সমান দিকে থাকে তার মাথাটা ঘুরি একদম পিঠের দিকে করে দেয় মনে হচ্ছে কেউ মাথাটা ভেঙে পেছন দিকে করে দিয়েছে তো এই একটা করুণ পরিণতি ঘটে তার ছেলের সাথে তো এখনো নাকি রাসেল ভাই উনি স্বপ্নে দেখেন যে ওই যে ভয়ঙ্কর মহিলাটা ওই মহিলাটা বলে যে একটাকে তো নিয়েছি আরো নেব তো এখনো ওখানে উনি জীবিত আছেন উনি এখনো ওখানে ওনার ফসল ওই ওইভাবে কাজ করেন স্টিল নাও তো আর রাসেল ভাই একটা বিষয় আমি যখন ফেব্রুয়ারি মাসের লাস্টের দিকে ওখানে গিয়েছিলাম ওখানে যারা কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাথে কথা বলেছিলাম তো ওনাদের বর্ণনা অনুযায়ী পদ্মবিলে মানে হরর কোন বিষয় ঘটাটা এটা রাতের উপর নির্ভর করে না দিন রাত দিন রাত যে কোনো সময় ঘটতে পারে এবং উনি বলেছেন যে বিশেষ করে পাট কাটার যখন পাটের মৌসুম হয় পাটের সময়তে ওনারা মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহ ওনারা এই বিশাল বিলে নামতেই পারেন না কারণ নামার সাথে সাথে ভয়ঙ্কর আকৃতির কিছু মানে মানুষকে দেখেন যারা তাদেরকে তারা করে এবং এটা নাকি প্রতি বছরই হয় রাসেল ভাই কারণ আমি গিয়ে খুবই অবাক হয়েছি তো ওখানে যে কুয়াটা রাসেল ভাই কুয়াটা এখন নাই কিন্তু বট গাছটা আছে আর ওখানে ওখানকার লোকজন আর ওখানে জনবসতিও রাসেল ভাই খুব কম অনেক দূরে দূরে বাড়ি এবং ওখানে কি আপনি গেলে কিন্তু মোবাইলের নেটওয়ার্ক ওভাবে পাবেন না মানে দিনের বেলা গেলে তো সেখানে গাছ অঞ্চম করে বিশেষ করে গাছটা দেখলে তো মানে ভয় গা এমনিতেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় তো রাসেল ভাই এই ছিল আমার ফার্স্ট ঘটনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ আপনারা শেষ হয়ে আলিফ কোন জায়গার ঘটনা শুনবো আজকে জি রাসুল ভাই আসলে আসসালাম আলাইকুম রেসুনার্স থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই আমি আসলে লাস্ট ফ্রাইডে তো আসতে পারিনি লাস্ট ফ্রাইডে তো আমার আসার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়েছি যে আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হওয়ার কারণে লাস্ট সিক্সটিন সেভেন্টিন ডেজ ধরে আমার মুখ দিয়ে ভয়েস বের হচ্ছে না বলতে পারি তো আমার মনে হচ্ছে তুমি আপনি আস্তে আস্তে বলি আমার মনে হয় চান্সটা দিলে আমার ভয়েসে বললেই হয়ে যাবে যে হয়তো শোনা যাচ্ছে আমি প্রপারলি আস্তে বললেও যাবে তো আমি আজকে যে ঘটনাটা শেয়ার করব ওইটা আমার পেশেন্টের ঘটনা আসলে তিনি আমার কাছে এসেছেন ছিলেন দু মাস আগে তখন আমাকে দেখে তার একটা ঘটনা এই ঘটনাটা শেয়ার করার ইচ্ছা হলো আসলে সে শেয়ার করবার কথা ছিল না তো আমি ডেন্টাল সার্জন তো তিনি বলেছেন যে আচ্ছা তাহলে আপনাকে ঘটনাটা শেয়ার করা যায় তো তার এই ঘটনাটা ইউএসএ থেকেই শুরু আর কি তো উনি যখন ইউএসএ থাকতেন কোথায় থাকতেন নিউ ইয়র্কে থাকতেন আমি জায়গার নাম বলছি না উনি যখন থাকতেন তখন ওই জায়গায় বারো বছর বয়সে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন যাবার পরে উনি জেনারেল ফিজিশিয়ান ডক্টর এম বিবিএস কমপ্লিট করেন আর কি বাংলাদেশের মতো তো ফিজিশিয়ান হয়ে যান একটা হসপিটালের ভিতরে তো সেখানে তার সাথে একজন মহিলার পরিচয় হয় 
উনি ডেন্টিস্ট ছিলেন পরে তিনি তাকে বিয়ে করেন তো বিয়ে করবার পরে প্রায় এক বছরের মাথায় তাদের ওখানে এক আত্মীয় বাসে দাওয়াত ছিল তো টু থাউজেন্ড টু এর ঘটনা বলছিল আসল ভাই ওনাদের বিয়ে টু থাউজেন্ড ওয়ানে হয় তো টু থাউজেন্ড টু তে তিনি ফুল ফ্যামিলি সহ নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডার দিকে যাচ্ছিলেন আচ্ছা আসলে ফ্লোরিডা পৌঁছানোর কথা না মাঝ রাস্তা এক জায়গায় ছামার কথা ছিল তো মাঝ রাস্তা এক জায়গায় থামার কথা ছিল সেই জায়গায় দাওয়াত আর কি তো সেখান থেকে তাদের ফ্লোরিডা ভিজিট করার কথা আর কি তো ওনাদের সেই জায়গা থেকে ফ্লোরিডা যাবার পথে উনি ড্রাইভ করছিলেন আসলে ওনার ওয়াইফ ছিলেন আর ওনার বাবা মা পেছনে ছিল তার আরেক ভাই উনি 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 ওই আরেক ভাই থাকে হচ্ছে ফ্রান্সে তো উনি থাকতেন বাবা মা নিয়ে উনি ওয়াইফ যে পাশে বসেছিল আসলে সেদিনই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে আর ওয়াইফ যে পাশে বসেছিল সেই পাশ থেকে একটা ট্রাক এসে সিগন্যালটা খেয়াল করতে পারেন নাই ট্রাক এসে একটা ধাক্কা দেয় তো ট্রাকটা সে যখন ধাক্কা দেয় তখন ব্রেক কষেই ধাক্কা দিয়েছিল তো উনি মোটামুটি ইনজুর্ড হন কিন্তু ওনার ওয়াইফ স্পট ডেড হয়ে যায় আচ্ছা ওনার বাবা মাও ইনজুর্ড হয় কিন্তু ওনার মতো না ওনার লেফট শোল্ডারটা জয়েন্টলেস হয়ে যায় আর বাম পাটা ভেঙে যায় নি জয়েন্টটা ভেঙে যায় তো উনি প্রায় ডক্টর বলেছে যে আট থেকে বারো মাস মানে প্রায় এক বছর রেস্টে থাকতে হবে তো লাস্ট ওই পাঁচ মাস যে কয়দিন হসপিটালে ছিল ওই কয়দিন তার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময় কেটেছে আমি তার বাবা মার ঘটনা বলছি আর কি তার ঘটনা এখনো বলিনি রাসেল ভাই তো যখনই করে ওনাকে হসপিটালে ভিজিট করতে যেত কারণ ওইখানকার হসপিটালে ভিজিট করা একটা সার্টিন টাইম আছে পরে আর হসপিটালে ভিজিট করা যেত না আচ্ছা তো হসপিটালের ডক্টর বলতো যে উনি তো ঘুমাতেন না ওনাকে আমরা সারাক্ষণ মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখতে হতো আচ্ছা মানে ওনাকে সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখা যেত সারাক্ষণ আশঙ্কাগ্রস্ত হঠাৎ করে কেউ হাতে টাচ করলেই তিনি কেঁপে উঠতেন এমনভাবে কে করতেন সারা বডি সহ কে করতেন এবং পরে এই জিনিসটা আরো মিনিমাইজ করতে হতো তো বাবা মা এসেও প্রতি সময় এসে কেঁদে যেত যে আমার ছেলেটার এই অবস্থা সে মুভ করেন এবং যেই আসে রাসেল ভাই ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে কারণ তার তাকে বলা হয়েছে যে তার ওয়াইফ মারা গেছে তো যেই আসতো তাকে দেখত সে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকতো কথা বলতে পারতো শক্তি ছিল কিন্তু সে দরকার ছাড়া কোনো কথা বলতো না এরকম করে লাস্ট পাঁচ মাস দুই হাজার দুই সালের এই তগাস্ত অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং পরবর্তী পাঁচ মাস তিনি কোন কথাবার্তাই তেমন কারোর সাথে বলেন নাই মার সাথে একটু বলেছে বাবার সাথে একটু বলেছে ডক্টরের সাথে একটু বলেছে কিন্তু এছাড়া যেসব আত্মীয় স্বজন এসছে তারা যখনই তাকে দেখেছে তারা বলেছে যে না ওর অবস্থাটা ভালো না এখন ট্রিটমেন্ট চলছে ডক্টররা বলছে না ওকে মুভ করানো যাবে না আর এক দুই মাস রাখতে হবে তো প্রায় সাত আট সাত মাস থাকার পর তিনি বলে যে আমি আর এই হসপিটালে থাকবো না প্লিজ টেক মি টু হসপিটাল বা হোম আমাকে বাসায় নিয়ে যাও আমি হসপিটালে থাকার মতো অবস্থা আমার আর নাই আমাকে যত যেভাবেই হোক বাসায় নিয়ে যত প্লাস্টার রিমুভ করে দেওয়া হয় কিন্তু তাকে কমপ্লিট বেড রেস্ট দিয়ে দেওয়া হয় যে সে মুভ করতে পারবে না নইলে আরো বেশি হার্মফুল হবে তার জন্য ওকে তো তাকে ফুল ফ্যামিলি তার বাবা মা বলে যে ঠিক আছে বাসায় নিয়ে যাই দেখা যাক ওকে জেনারেল প্র্যাকটিস করে কোনোভাবে তো সে হাতটা চলাফেরা করতে পারত মোটামুটি তাও সাপোর্ট নিয়ে তো বাসায় চলে যায় এবার আসি রাসল ভাই বাসায় চলে যাওয়ার পরের ঘটনা মানে এখন আমি তার ঘটনা বলছি যে এই পাঁচ মাস তার সাথে কি হয়েছে আচ্ছা এই পাঁচ মাসে যখন প্রথম প্রথম দিন অ্যাক্সিডেন্ট হয় এরপর থেকে প্রায় তিন চার দিন তিনি ঠিক মতো মানে তার সেন্সই আসে নাই সেন্স কাজ করে না আসেই নাই মানে সে জানতো না তার ওয়াইফের কবর দেওয়ার প্রায় বাইশ দিন পর তাকে জানানো হয় তার ওয়াইফ নাই দুনিয়াতে আচ্ছা তো তিনি তার লাভ ম্যারেজ ছিল তো বলে যে আমি যখন প্রথম জিনিসটা ফিল করলাম সেদিন রাত একটা বাজে আমি হসপিটালে শুয়ে আছি এবং আমি ঘুমাবো এরকম প্ল্যান করছি তিনি বললেন যে আমি ঘুমাবো এরকম প্ল্যান করছি এমন সময় আমার হাত ধরে কি জানি ধোল মানে হাতে কি একজন স্পর্শ আমার বা হাতের উপরে হাত রাখলো আর হাত রেখে অঝোরে কান্না করছে এখন কি এটা আমার নার্স হবে এটা তো ইম্পসিবল রাত একটা দুটা বাজে আমি একটু আগে দেখেছি যে রাত একটা বাজে আমাকে ঘুমাতে হবে বাইরে ঠান্ডা আর ওখানে স্নো পড়লে তেমন রোদ তো ওঠে না অন্ধকারই থাকে মস্ত দা টাইম 
তো ওই দিন বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল তো বলে হাতটা আমার আমি ফিল করছি আমার হাতের উপর কারো হাত এবং অঝরে কেটে চলেছে এইরকম করে রাসেল ভাই ওই দিন তিনি হাত ওনার বাম হাতে ইনজুর ছিল উনি ডান হাত দিয়ে একটা শব্দ করে পাশ থেকে নার্স নিয়ে এসছে তো বলে আমাকে লাইটটা জ্বালিয়ে দেন আমি সারা রাত লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাবো মানে লাইট অফ করবেন না এরকম প্রায় সাত দিন কিন্তু লাইটটাও অফ করার পর কোনো ধরনের রিমেডি আসে না সাত দিন পরে আবারও ঠিক একই অবস্থায় রাত এরকম যখন গভীর হয় তখন তার হাতের কেউ স্পর্শ করে হাতটা ধরে কান্না করছে এরকম অবস্থা তো এরকম প্রতিদিন যাচ্ছে আর রাতের বেলা তিনি এই জিনিসটা ফিল করছে তার রুমের মধ্যে কেউ আছে এবং কান্না করে যাচ্ছে আর তার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার যে হাত পা আমার বেডের মধ্যে কেউ ভর দিয়ে বসেছে আমার আপনি কেউ খাটের আপনার বেডে যদি কেউ বসে আপনি নিশ্চয়ই টের পাবেন তো উনি কি বলেছে যে আমার বেডের উপরে কেউ আছে আমি কি আমি কারো এক প্রেজেন্স অনুভব করছি তো এখন তো ডাক্তারকে এমনিতে সে কথা তো সারাক্ষণ এটা নিয়ে খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো বলে যে আমার এটা কি হলো এটা কি আমার হ্যালুসিনেশন নাকি আমার সারাক্ষণ চিন্তার ফসল নাকি আমি জানি না তো তিনি বলছে যে আমি কি করব বুঝে ভেবে উঠতে পারছি না মা বাবাকে জানাবো নাকি জানাবো না তারা তো একটাই রিপ্লাই দিবে যে আসলে আমি এখন যে শখে আছি আমার কাছে মনে হচ্ছে বারবার এই এই স্পর্শটাই মনে হয় যে এখন ফেইক এটা মনে হয় আমার নিজের ভুলের চিন্তা কিন্তু লাস্ট দিন যখন আমাকে এই কথাটা বলল যখন প্রায় এক মাস হয়ে গেছে সে জাস্ট একটা ভয়েস ভয়েস শুনেছে এই ভয়েসটা এরকম ছিল যে আমি বাঁচতে পারিনি আমি বাংলায় বললাম এটা আসলে বাংলায় বলে নেই আমি বাঁচতে পারিনি এই ভয়েসটা সে শুনেছে এবং প্রপারলি ক্লিয়ার ভয়েস শুনেছে এটা তার ওয়াইফের ভয়েস আচ্ছা তিনি চোখের পানি এসে মনে করেন রাসেল ভাই লাস্ট ওই ওই ঘটনা ওইটা শোনার পর থেকে আগামী তিন চার মাস তার অবস্থা এরকম আশঙ্কাগ্রস্ত ছিল সে কাউকে দেখলেই ভয় পেয়ে যেত এবং কোন ভয়েস শুনলেই ভয় পেয়ে যেত তো সে একটা সময় বাবা মাকে বলে আমাকে বাসায় নিয়ে যাও আমি আর থাকবো না এই অবস্থায় সে বাসায় ব্যাক করে তো বাসায় যাওয়ার পরে আসলে প্রথম দিন থেকে একদম নর্মাল সে বলছে হসপিটালের ঝামেলা আমার শেষ এভরিথিং ইজ গন আমি এখন বাসায় একটু আরাম করে থাকি ঠিক চার থেকে পাঁচ দিন পর বাসায় ব্যাক করবার পর চার থেকে পাঁচ দিন পর টু থাউজেন্ড থ্রি এর দিকে শুরুর দিকে তো বাসায় ব্যাক করবার পরে তিনি আমাকে যেটা বলল যে আমি প্রথম যে জিনিসটা ফিল করি সেটা হচ্ছে আমি বই পড়ছিলাম রাত করে বই পড়ছিলাম প্রায় তখন দশটা এগারোটা বাজে এমন সময় আমি শুনি যে আমার আমার রুমের মধ্যে খাট যে পাশে এসে তার পিছনে একটা ড্রেসিং টেবিল আছে সেই ড্রেসিং টেবিলে কে জানি চুল আচড়াচ্ছে ওর চুলগুলো অনেক বড় বড় ছিল তো যখনই চুল আচড়াতো আমি সেই সাউন্ডটা পেতাম তো সে কে জানি চুল আচড়াচ্ছে আমার রুমের ভিতরে তো রাত দশটা এগারোটা আমার মা আমার রুমে ডক করেই ঢোকে তো চুল আচড়াচ্ছে সে কুকি মারছে যে কেউ আছে কি না কিন্তু এরকম কারো প্রেজেন্স তিনি পাচ্ছেন না তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এইটা আরো ওয়েস্ট হতে পারে এটা কতটুকু বস্ত হতে পারে তিনি এতটুকু মানে এখন যে ঘটনাগুলো বলবো সেটার সাথে তিনি মিলাতে পারেন নাই তিনি এরকম প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রেজেন্স পেতেন স্পেশালি জানালা দিয়ে সবসময় একটা কেউ হেঁটে যাচ্ছে এরকম প্রেজেন্সটা সবসময় পেতেন তো সবচেয়ে কঠিন যেটা আর কি ঠিক মাথার পেছনে কে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে এই প্রেজেন্সটা তার প্রতিদিনই লাগত রাত দুটা তিনটার পরে যখন তার গভীর ঘুমত তখন এই ঘুম ভাঙতেই মাথার হাত বুলানোর কারণে কে জানি হাত বলিয়ে দিচ্ছে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তো সব শেষ দিনের দিকে যাই তিনি রাত্রেবেলা মুভি দেখছিলেন মুভি দেখে জাস্ট কম্পিউটার থেকে উঠলেন উঠে তার সাপোর্ট ছিল তখন হেঁটে হেঁটে ওয়াশরুমের দিকে যেতে দরজা খুলতেই তিনি দেখলেন আয়না বরাবর একটা মহিলা দাঁড়ানো উনি থমকে যায় উনি দেখে থমকে যায় বলে যে আমি চেহারা এই পাশ থেকে দেখে মিলাতে পারছি না কিন্তু সাইজ এন্ড শেপ বডি এবং হাইট সবকিছু আমার ওয়াইফের সাথে মিলে যাচ্ছে আচ্ছা আয়নার দিকে যে মেয়েটা তাকিয়ে আছে সে আয়না থেকে এক ফটো ফেরাচ্ছে না আমি জিজ্ঞেস করছি বারবার যে কে এখানে কে অনেকবার জিজ্ঞেস করবার পরও যখন তাকাচ্ছে না আমি আরো জোরে চিৎকার করতে লাগলাম এখানে কে তো যখন তিনি তার দিকে মুখ দিল মুখ মানে তার দিকে তাকালো তখন দেখলো যে এক পুরো থেতলানো একটা ফেস তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে যায় 
তো অজ্ঞান হয়ে যায় একটা ওয়ার্ড শুনে রাসুল ভাই এটা হচ্ছে যে যে তুমি ভালো থেকো শুধু একটা ওয়ার্ড শুতার কাছ থেকে ওইখান থেকে আসা আর কোনো শব্দ কোনো সারা শব্দ পায়নি লাস্টে সাজাস্ট একটা কথা বলে যে তুমি ভালো থেকো এটার পর তিনি আর কিছু মনে করতে পারেন নাই এবং তার বাবা মাকে বলে যে আমি এই দেশে আর থাকব না সামাও আমাকে তিনি বারো বছর বয়সে আমি বলেছিলাম ইউএসএতে আসেন তুই আমাকে যেভাবে পারো বাংলাদেশে সেটেল করে আসো আমি এই যন্ত্রণা নিয়ে থাকতে পারবো না তো মাঝখান দিয়ে তার বাবা মাকে অনেকবার চেষ্টা করে যে বলার জন্য যে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে তার বাবা মা বলে বাবা এটা তোর নিছকে তোর ভুল ধারণা তুই অনেক ফিল করিস তুই অনেক পছন্দ করতি দেখেই জিনিসগুলো বারবার তোর চোখের সামনে আসছে তুই এক কাজ কর বাংলাদেশে যেহেতু ডিসিশন নিছিস বাংলাদেশে চলে যা আমি দিয়ে আসবো তো আচ্ছা তো বাবা আর মা নিজে বাংলাদেশে এসে তাদের যেখানে ফ্ল্যাট আছে সেখানে তাদের বাড়ি আছে সেই জায়গায় তাকে উঠিয়ে দিয়ে স্যাটেল ডাউন করে একটা ছেলের সাথে সাথে রেখে তার বাবা মা ঠিকই ইউএসএ ব্যাক করে এরপর থেকে রাসুল ভাই কোনো সমস্যা নেই রাসুল আমি শেষ করি নাই আচ্ছা এরপরে সমস্যা নেই এরপর আবার ঘটনা আছে ওকে তো টু থাউজেন্ড টুয়েলভে সে ব্যাক করে ইউএসএতে এতদিন যেহেতু নর্মাল এখন মনে হয় সবকিছুই নর্মাল আমিও নর্মাল হয়তো আমার এটা কোনো ভুল ছিল তিনি যেই জায়গায় তার ওয়াইফের কবর কর দেওয়া হয়েছে আর কি তো সেই জায়গায় যায় জাস্ট দূর থেকে কাছাকাছি না দূর থেকে তাকিয়ে জাস্ট দেখতে যাচ্ছে যে তার ওয়াইফ যেখানে কবর দিচ্ছে রাসুল ভাই সেই চেহারা তিনি আবারও দেখতে পান সেই কবরের কাছে একটা মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেই থ্যাতলানো বডি তো সে আর বলে যে না এখানে আসলে আমার এই সমস্যাটা বারবার আমি ফেস করছি আমাকে বাংলাদেশে যেতেই হবে আমি এখানে থাকতে পারবো না তো সে যখন যাবে চলে আসবে বাংলাদেশে তখন সপরিবারে একটা মিটিং হচ্ছিল তখন কথায় কথায় তার মা একটা কথা বলেছিল যে তার ওয়াইফ যখন মারা যায় তার যখন ওয়াইফের ডেড বডি রিসিভ করে তাকেও রেস্কিউ করে তখন তার ওয়াইফের হাতটা তার হাতে শক্ত করে ধরা ছিল ওইটা ছুটাতে খুব কষ্ট হয়েছে এত শক্ত করে ধরা ছিল যে ওইটা ছুটাতে খুব কষ্ট হয়েছে তো এরপরে সে ব্যাক করে বাংলাদেশে চলে আসে এখানেই প্র্যাকটিস করছে রাসেল ভাই ওনার নাম ডক্টর হারিস চৌধুরী আচ্ছা আমার খুব ঘনিষ্ঠ পেশেন্ট এবং আমি ডেন্টাল সার্জন দেখে তিনি বলেছে যে আমার ওয়াইফও ডেন্টিস্ট ছিল সেই থেকেই সেই ঘটনার উৎপত্তি ওকে এটাই ছিল রাসেল ভাই ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা অনেকেই ফেসবুকে লিখছেন আমি দেখি যে ফেসবুকে কে কি লিখেছেন ততক্ষণে আমি একটা ঘটনা শুনে আসবো আহমেদ বাবু ভাইয়ের কাছ থেকে বাবু ভাই থ্যাংকস ফর কামিং আমি তাকে বলেছি যে আমি তার কাহিনী বলবো এই সময়টাতে স্পেশালি স্টোরি uh you know especially of course it's in my language you wouldn't understand but you know uh just know the serious story <laughs> alina happy spooky halloween and i <laughs> hope you are listening and hope yep. you are enjoying and thank you very much for being with us okay well rasul bhai uh story to hote alina to kon high school e pore ar ki high school student ekhon uh, university shesh kore bolche acha so uh ওই রকম একটা সময় একটা বিকেলে ওর ফ্রেন্ডের সাথে নদীর পাড়ে যায় মাছ ধরত আর কি ফিশিং পোল দিয়ে আচ্ছা তো ও আর ওর ফ্রেন্ড দুজনে মাছ ধরছিল তো মাছ ধরতে ধরতে একটা সময় ও একাই রয়ে গেল আর কি ওর ফ্রেন্ড একটা মাছ ধরেছে ধরে সে মাছটা উঠিয়ে নিয়ে গেছে আর ও একা বড়শি ফেলে বসেছিল অ্যান্ড লাইক বসে আছে সে গান শুনছে হেডফোনে সো এমন সময় তার বড়শিতে মানে নাড়া লাগে যে বড় কোন মাছ আছে এবং সে মানে সে অ্যামেচার ছিল মাছ ধরার ব্যাপারে স্টিল সি ট্রাই লট সে অনেক চেষ্টা করছিল মাছটাকে ওঠানো সে বন্ধুর নাম ধরে চিৎকার করে সো ফ্রেন্ডটা একটু দূরে ছিল বলে আসে না তো একসময় যেটা হয় ফিশিং পোল টান দিতে দিতে তার এত জোরে টান দেয় যে ইটস লাইক মানে ফিশিং পোল কিন্তু ফ্লেক্সিবল হয় হ্যাঁ কিন্তু সে ফ্লেক্সিবল জিনিসটাও ঠিক এমনভাবে টান দেয় যে লাইক তার হাত থেকে ছিটকে নিয়ে চলে গেল পানির নিচে সো জিনিসটা খুব বড় এবং নেওয়ার পর তার হাতটা বেশ ছড়ে যায় আর কি সে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পানির দিকে যে এরকম এত শক্তিশালী এত জোরে নিয়ে গেছে জিনিসটা এবং ঠিক এই সময় আপনার ওই পানির নিচ থেকে সে বেশ বড় কতগুলো বাবল দেখতে পায় মানে লাইক বিগ বাবল হ্যাঁ মানে বড় পানির কিছু বুদ্ধ যেটা হ্যাঁ বড় বুদ্ধ উঠে লাইক দুই তিন ফিট দূরে তো সে একটু ভয় পায় যে এটা কি কোনো এলিগেটার বা সামথিং কিনা তো সে একটু সরে আসে সামনে থেকে 
তো সরে আসার পরে দেখে যে মানে ও মানে কিছুক্ষণ ওখানে একটু বরিট থাকে এবং তারপর বন্ধুর কাছে হেঁটে যায় বলে যে এরকম হয়েছে তো বন্ধু বলে যে হতে পারে কোনো বড় ট্রাউট বা কোনো মাছ হয়তো তোমার এটা ধরেছিল আচ্ছা এবং এই কারণেই হয়তো জিনিসটা এইভাবে ছড়ে গেছে হাত থেকে তো যাক কাহিনীটা এইভাবে মানে ওখানে ওখানে ওই জিনিসটা ওখানে শেষ হয়ে যায় এরপরে তিন থেকে চার দিন পরে একদিন ওর বাসায় ওর ফ্যামিলির যারা ছিল সবাই মেম্বার বাসার বাইরে যায় ইটস লাইক মানে একটা মোটামুটি ভালো ডিস্টেন্সে লাইক সিক্সটি টু সেভেন্টি মাইলস ওয়ে ফ্রম দ্য হোম তারা যায় ওখানে বেড়াতে বাসার মধ্যে ও একলাই থাকে ওর বাসার পেছনে একটা লেক আছে এবং লেকের পাশে বেশ বড় একটা লন হ্যাঁ বেশ বড় একটা লন তো আমি জাস্ট বাসার বর্ণনা দিয়ে রাখছি এই কারণে যে বুঝতে সুবিধা হবে মানুষের তো লেকের পাশে লন এবং লনের পর থেকে তার বাসাটা এবং লন থেকে তাদের বাসার হচ্ছে ডুপ্লেক্স নিজ দিয়ে ঢোকা যায় আবার ওপরেও সিঁড়ি আছে ওঠার পেছন দিয়ে আচ্ছা তো লিভিং রুমে বসে আছে টিভি দেখছে তখন সে তো এই সময় তার দরজার মধ্যে নক হয় টক টক করে তার অ্যাপার্টমেন্ট মানে অ্যাপার্টমেন্ট না ওই বাসার দরজায় নক হয় সো দরজা নক হওয়ার পর ও লাইনা যে দরজা খুলে দেখে যে ওর একটা ফ্রেন্ড আছে স্টেইসি নাম সে দাঁড়িয়ে আছে তো স্টেইসি কে দেখে একটু অবাক হয় যে বলে স্টেইসি তুমি তো বেশ দূরে থাকতো আমার এখান থেকে ইউ নো ইউ লিভ ফার কোয়াইট ফার ফ্রম হিয়ার প্রায় ওর থেকে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল অ্যাওয়ে এবং দেখাও হয় না স্টেইসির সাথে তার প্রায় মানে বেশ সপ্তাহ দুই তিন আগে একবার দেখা হয়েছে এরকম তো বলে যে কি ব্যাপার তো সে তেমন কিছু বলে না বলে যে আই জাস্ট কেম টু সি ইউ বলো ওকে তো বস বসে যায় বলে যে বাসায় ও নিজেই বলতেছে যে দেখে স্টেইসি কথা কম বলছে বলে যে আমার বাসায় কেউ নাই সো এভরিবডি ওয়েন্ট আউট তো তুমি বসো আমরা গল্প করি ইয়ে করি তো বলে তো বলতেছে যে ডিউ ওয়ান্ট সামথিং তো জিজ্ঞেস করে স্টেইসি কিছু খাবে কিনা স্টেইসি অ্যাকচুয়ালি মানে বলে মানে কিছু বলে না কিছু খাবে না কিছু বলে না বাট ওই স্টিল সে চলে যায় তার কিচেনে কিছু নিয়ে আসতে আচ্ছা তো ওয়েন ও যখন কিচেন থেকে আপনার ওই ইয়োগার্ড অ্যান্ড স্টাফ মানে নিয়ে আসে আসার পর এসে দেখে যে ওর লিভিং রুমের যে ইটা থাকে মানে ট্যারেসের যে জানলাটা মানে একটা শাটার ডোর ছিল ওটা খোলা ওটা খোলা এবং বাতাস আসছে বেশ এবং ইট ওয়াজ লাইক মানে এরকমই মানে আর কি একটু শীত আসার আগে সিজনটা তো জর্জিয়ার ওয়েদার কিন্তু অনেক জায়গায় ঠান্ডা পড়ে অনেক জায়গায় আপনার বেশ একটু হ্যাঁ তো ওরকম বাতাস আসছে তো ও যখন এরকম দেখে ও মানে বলে কি ব্যাপার এটা খুললো কোথায় গেল একটু কিউরিয়াস হয়ে হেঁটে যায় তো যে টেরেসের বারান্দায় দাঁড়ায় মানে রেলিং দেওয়া বারান্দা আছে ওখান থেকে দাঁড়ায় দেখে যে দূরে মানে ওর যে লনটা লনটা বেশ বড় আচ্ছা দূরে পানির পাশে কেউ বসে আছে আর কেউ নাই মানে আবহাব দেখে বোঝা যাচ্ছে একটা মানুষ বসে আছে তো মনে করে যে স্টেইসি মনে এখান থেকে বের হয়ে যায় ওখানে পানির পাশে বসছে তো সি গেটস কাইন্ড অফ ওয়ারিড যে ওই পানির পাশে এলিগেটার থাকতে পারে এটা থাকতে পারে এরকম রাতের বেলা মানে নয়টা দশটা বাজে এরকম সময় তো ওখানে বসার কিছু নাই সো ও হেঁটে যায় হেঁটে যায় ওখান থেকে ডাকে ওই যখন লনের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন ডাকতেছে স্টেইসি স্টেইসি তো ওখান থেকে উত্তর দিচ্ছে না সে সো ও হেঁটে হেঁটে যখন ওর কাছে যায় কাছে যে দেখে পিছন পেরে বসে আছে ওই স্টেইসি বসে আছে বুঝতে পারে যে শার্টটা দেখে টি শার্টটা দেখে যে ও বসে আছে সো একদম কাছে যে ও ডাকে হ্যাঁ স্টেইসি বলে ডাকে ডাকার পর শোনে না তখন ও গায়ে হাত দেয় গায়ে হাত দেওয়ার পর দেখে যে স্টেইসি মুখ ফিরে তাকায় ওর দিকে তো যখন তাকায় তখন পর দেখে একদম শূন্য ডেব ডেবে একটা দৃষ্টি আচ্ছা জাস্ট লাইক মানে শূন্য দৃষ্টি মানে কোনো ভাবলেশীন একটা চোখ এবং মেটা তখন স্টেইসি মুখটা হাঁ করে হাঁ করে হাঁ করার পর ও দেখে অবাক হয়ে যায় যে ওর মুখের ভেতরটা পুরো কালো ইটস লাইক কেউ যদি একটা পিং পং কালো বিং পং বল সোয়াল মানে মুখে নিয়ে নেয় ওটা মুখের মধ্যে বের করলে যেরকম এরকম একটা গোল কালো একটা চাকার মতো মুখের ভেতরে এবং ওটা আরো বড় হচ্ছে ওটা বেশ বড় হতে হতে ও তখন ভয়ে মানে লাভ দিয়ে একটু পিছা আসে দেখে এই সময় ওই যে স্টেসিমে পানির মধ্যে থাপ করে আপনার পড়ে যায় মানে এক উপর হয়ে পড়ে যায় এবং ও এটা থেকে ফ্রিকট আউট হয়ে চিৎকার করে ওঠে চিৎকার করে বাসা দৌড় দিয়ে আসে বাসা দৌড় দিয়ে এসে ও নাইন ওয়ান ওয়ান কল দেয় এবং একই টাইমে সে ওই ঈশ্বর বাসাও কল দেয় এবার নাইন ওয়ান কল দিয়ে বলে যে আমার এখানে আমার ফ্রেন্ড পানিতে পড়ে গেছে এবং সে স্টেইসির বাসায় কল দেয় আচ্ছা নাম্বারে তো ওইখানে বাসায় যে ফোন ধরছে না ধরছে না এর মধ্যে ওর এখানে পুলিশ আসে প্যারামেডিক্স আসে বলো ওয়ার হ্যাপেন বলে যে আমার বান্ধবী এরকম এরকম পানিতে পড়ে গেছে তো বান্ধবীর নাম কি অমুক তো পুলিশ তো আসলে কথাও শুনে এবং কাইন্ড অফ সাসপিশিয়াস হয় তারা জিনিসটাতে কেন ফ্রেন্ড পড়ে গেল অনেক কিছু আছে তো পরে সরা তাড়াতাড়ি সাথে সাথে আপনার পুলিশের একটা টিম যে ওখানে
পুলিশ লাইট টাইট মেরে সার্চ লাইট টাইট মেরে রাতের বেলা ই করে ফেলে এবং পানিতে সার্চ করে অ্যান্ড ওখানে কোনো বডি পাওয়া যায় না ঠিক আছে তো পুলিশ বলে যে তোমার তোমাকে আমার ইন্টারগেশনের জন্য নিতে হবে পুলিশ স্টেশনে তোমার বাসায় কেউ নাই স্টিল তার মানুষজন আসে এবং ওই সেসির বাসায় ফোন করার চেষ্টা করা হয় তো কিছুক্ষণ কয়েকবার পুলিশ ফোন করার পর একটা সময় তাদের বাসাতে ফোনটা ধরে স্টেইসিদের বাসায় ফোন ধরে এবং স্টেইসির মা বলে যে ওরা এখন কি ব্যাপার কেন ফোন করা হয়েছে বলতেছে যে এরকম তোমার মেয়ে পানিতে পড়ে গেছে বলে আমার মেয়ে মারা গেছে তিন দিন হয়েছে চরম ভাবে বলে যে তুমি কি সাইকোপ্যাক তোমার সমস্যা আছে তোমার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে এরকম অনেক কিছু বলে বলে গেছে তো মেন্টালি কিছুদিন আপসেট থাকে কয়েকদিন বাসায় এরকম থাকে তো যেটা হয় ও স্কুলে যায় তারপরে স্কুলে যাওয়ার পর একদিন ঠিক ক্লাস শেষ হওয়ার আগে এই মাত্র কয়েক কিছুদিন পরে আর কি কয়েকদিন পরে তো ক্লাস যখন শেষ হয় এবং স্কুল আওয়ার শেষ লাস্ট ক্লাস ছিল তো এই সময় সে আপনার হেঁটে হেঁটে ব্যাথরুমে যায় আর কি গরু ব্যাথরুম ব্যাথরুমে যায় বেশ বড় হলওয়ে ওয়ালা বাথরুম তার পাশে লকার স্কুল আছে এবং বাথরুমে যে সে আপনার বাথরুমে বসে থাকে এই সময় মানে এই সময়টা সে হঠাৎ করে হঠাৎ করে ফাইন্ড আউট করে যে পুরা কোয়ায়েট হয়ে গেছে চারিপাশ হ্যাঁ মানে কোনো শব্দ নাই এবং আপনার পুরা হলওয়েটা দিয়ে একটা শব্দ আসছে কোনো থপ 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 করে একটা শব্দ ইস লাইক ভারী কোন লাইক রাবার প্যাড অথবা মাংসের প্যাড যদি পানিতে ফেলানো হয় থপ 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 করে আসতেছে এবং ওর গায়ের লোম দাঁড়ায় যেতে থাকে এবং একটা সময় দেখে যে ঠিক পায়ের শব্দটা ওর যে চেম্বারটার মধ্যে আছে তার থেকে ধরেন দুই থেকে তিন ফিট দূরে থপ থপ শব্দটা থামছে এবং থামার পরে ওর নাম ধরে ডাক দেয় এলাইনা এবং একটা মেয়ে কণ্ঠের ডাক একটু ভারী টাইপের মেয়ে কণ্ঠের ডাক এবং সে বুঝতে পারে কণ্ঠটা স্টেসির এবং ও সেখানে তার গায়ের লোম মানে দাঁড়ায় যায় সে ঘুষ বাম হয় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ও রাগে ছোট ফ্রিক আউট হয় এবং মানে প্যানিক হয়ে চিৎকার করে গো ওয়ে তো যখন চিৎকার করে তখন সে দেখে যে একটা শব্দ হয় মানে ঠাস ঠাস করে গ্লাস যেগুলো আছে ওখানে প্রত্যেকটা মনে হলো যে কেউ যদি কোনো ঢিলটাকে ছ্যাঁসায় মেরে ভাঙে এইভাবে প্রত্যেকটা গ্লাস ভেঙে যায় এবং শেষের যে ক্যাবিনেটটা ওটার মধ্যে ত্রিম করে শব্দ হয় আচ্ছা এবং সব পুরা কোনো শব্দ নাই যাই হোক সে ফাইনাল ওখান থেকে বেরোতে পারে এবং বেরোতে পেরে সে যে দেখে যে গ্লাস আসলে সব ভেঙে পড়ে আছে ইটস নট পসিবল যে এক টানে এতগুলো গ্লাস কেউ ভেঙে দিয়ে যাবে এবং ওই যে আপনার স্টিলের যে কাবার সেই কাবারটাও মানে মনে হচ্ছে যে কেউ জোরে কিছু মেরে ওটাকে তো এবং ও তারপর হেঁটে বেরোতে যায় যে দেখে যে মেন দরজার আটকে আছে এবং দ্যাট ইজ বিন লক ফ্রম দা আউটসাইড তখন সে ওখান থেকে কি করবে আবার কাপস হ্যাঁ লাকিলি ওই সময় অলরেডি মানে মোবাইল ফোন তো আবিষ্কার হয়ে গেছে পুলিশ আসে এসে পুলিশ এসে তাকে এই সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের কথাই বলে আবার এবং তারপরে সে বাসায় প্রায় পুলিশ অলরেডি মানে অলওয়েজ মানে পুলিশের বইতে কিন্তু প্যারানর্মাল বলে কোনো কথা নাই পুলিশের বইতে নাই আই থিঙ্ক আমাদের দেশও নাই থিং ইজ বাট বাট বাইরের আপনারা যে এই ইনভেস্টিগেটিভ যে ওরা জিনিসটা যেটা নাকি একটু সুপার ন্যাচারাল পায় সেটা কিন্তু স্টিল ইনভেস্টিগেট করে এই কারণেই কিন্তু আপনার ওই যে একটা আমরা টিভি সিরিজ পুলিশ এবং ডক্টরের কাছে এই যে এই প্যারানর্মাল ব্যাপার এগুলো এগুলো হচ্ছে আপনার আসলে সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল বাট তাদের একটা কিন্তু সিক্রেট উইং আছে যেটা ওরা কারো কাছে ফ্ল্যাশ করে না ডু ইনভেস্টিগেট দোষ আমাদের পুলিশ ভাই যারা শুনছেন প্লিজ এরকম কিছু আমাদের শেয়ার শেয়ার করে সিক্রেট উইং অবশ্যই আছে এবং তারা এবং এটা শুধু নিচের লেভেল না একদম টপ লেভেল পর্যন্ত ওদের একটা সিক্রেট একটা উইং আছে যেটা নাকি যারা এইসব নিয়ে ইনভেস্টিগেট করে কাজ দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিট দ্য সামথিং ডিফারেন্ট দেন হিউম্যান বিং এক্সিস্ট এনিওয়ে অ্যালাইনার ব্যাপারটা একদমই মানে নর্মাল জিনিস যেহেতু তারা একদম তারা এটাকে নিয়ে খুব মাথা ঘামায় নেই তাকে সাইকোলজিক্যাল পেশেন্টই মনে করছে এবং তাকে বাসায় পাঠায় দেওয়া হয় এবং সে অ্যালাইনা খুব সমস্যায় পড়ে এবং রাতের বেলা যে সমস্যাগুলো হতো সে দেখতো যে তার যে রেস্টরুম আছে সেই রেস্টরুমে প্রায় কেউ গুনগুন করে গান গাচ্ছে 
फ्रेंडलिंग रंग मानस अंधकार घरे भय पाए नर्मल <laughs> 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 It's not that she's making up. Mm-hmm. I don't believe it. So, a genius that the one of the best that Baba Ma, one of the strength by the psychologist that they both said that psychiatry struggles said that was just okay. So, what happened? Finally, they took her to uh, England. Hey, England is near there. इंगलैंडे चार्चे एक विषय माध्यम प्रिस्टर काम करते चाय तो चार्चे प्रिस्टा के देखे देखे कि मुस्लिम सेंटर आखने पाठाय घंटाटी खूब बजे जीन जगह पानी थके सरकम इमिटेट कर शुरू कर फ्रेंड के हाँ मैं सामथिंग टू डूलो अनेक बेपार जे उ नो दैट जीस लिव फर छोटकाले चाराना दिए पैसा दिए थिंग फलो करते फार्नान
জি ভাই প্রথমে আসলে আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ যে আমাকে প্রতিফলন একটা স্পেশাল এপিসোড ইনভাইট করেছেন আর যথেষ্ট এনজয় করেছি আমি আমি তো যথেষ্ট মজা করছি সারাক্ষণ যতক্ষণ ছিলাম আর বিশেষ করে যে আমাদের যে নিচের যে হরর সেগমেন্টটা ছিল সেটা সব থেকে বেশি এনজয় করেছি এখানে আমি ফার্স্টে যখন ভাবছিলাম যে আমি একদমই ভয় পাবো না কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিও আর কি ভয় পেয়ে গেলাম নিচে যাওয়ার পরে তো যাই হোক অনেক মজা করেছি আসলে আর আজকে একটা ছোট্ট ঘটনা শেয়ার করবো আমি যেহেতু লেট হয়ে গেছে অনেক আর যেটা আমি বলবো যে সমস্যা নেই আমি বলছি আর ফার্স্টে যেটা আপনি ভাইয়া বললেন যে আজকে শোতে যে আমরা যখন কোনো কিছু চিন্তা করি আমরা যখন কোনো কিছু ভাবি যে আমরা এরকম একটা কিছু দেখবো তখনই সেটা আমাদের মাইন্ডে একটা জায়গা ক্রিয়েট করে নেয় দেখি তো এই জিনিসটা আসলে হ্যালোসিনেট করি আমরা সেম জিনিসটা আর বাবু ভাই যে ঘটনাটা বললেন যে ওই যে লাইনার যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা কিন্তু অনেকটা এইরকমই তো আমি যে ঘটনাটা এখন বলবো সেটা আমাকে একজন মেইল করেছিল কিছুদিন আগে এবং উনি মূলত আমাকে বিষয়টা নিয়ে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিল যদিও আমি বিষয়গুলোতে অনেক এক্সপার্ট না তো আমি সেক্ষেত্রে তাকে তেমন কোনো সলিউশন দিতে পারিনি এবং উনি আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করেছিল যে ভূতে ফেমে যাতে আমি ঘটনাটা শেয়ার করি এবং ঘটনাটা শেয়ার করার পরে যদি কোনো সলিউশন তাকে দেয়া যায় বা কোনো হেল্প করা যায় সেক্ষেত্রে তো যাই হোক আমি ঘটনাটা শেয়ার করি ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম ওর নাম হচ্ছে অনেক আমাকে যে ঘটনাটা শেয়ার করে আর ওদের বাসা হচ্ছে আমাদের ঢাকার যে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কোন একটা জায়গায় ওর বাসা এবং ওরা ফার্স্ট প্রায় ছয় মাস আগে নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানে এবং ফ্ল্যাট কেনার পরে তারা ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং ওর জবের পারপাস ওকে যেটা হতো যে ঢাকার বাইরে ম্যাক্সিমাম টাইম থাকতে হতো তো যখন তারা ফ্ল্যাটটাকে নতুন স্ট্যাবলিশ করে সেখানে উঠে সবাই তো তখন যেটা হয় যে প্রায় প্রথম কয়েক মাস সে সেখানে থাকেনি ঢাকার বাইরে ছিল কিন্তু যখন সে সেখানে উঠে ঠিক সেই ওঠার তিন দিনের মাথায় ওর যে রুমটা ছিল সেটা ছিল এইট ফ্লোরে মানে ওদের ফ্ল্যাটটা ছিল এইট ফ্লোরে মানে নয়তলায় তো সেই নয়তলাটাই ছিল লাস্ট ফ্লোর এবং পরিচিত ছাদ এবং ওর যে রুমটা রুমটার পাশে যে ব্যালকনি এবং সেই ব্যালকনির বাইরে একটা গ্রিলের মতো একটা দেয়া আছে গ্রিলটার বাইরে নতুন কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং তো সেই জায়গাটাতে একটা লোক একটা রং মিস্ত্রি কাজ করতে যেয়ে সেখান থেকে একদম ডাইরেক্ট নিচে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে সে মারা যায় এবং এই দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তো সেদিন সে বাসায় ছিল না বা যখন সে বাসায় আসে তখন এই ঘটনাটা সে শুনতে পায় এবং সে আমাকে বলে যে ভাই আমি এই ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার মনের ভিতরে খুব কষ্ট কাজ করতে থাকে এবং আমি ওই লোকটাকে না দেখলেও আমার কাছে বারবার মনে হতে থাকে যে ওই লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে এরকম সে হ্যালোসিনেট করতে থাকে এবং সে খুব দুঃখ পায় আসলে ঘটনাটা ঘটার পরে কেননা সে যখনই ব্যালকনিতে যায় তখনই তার এই ঘটনাটার কথা বারবার মনে পড়ে তো যাই হোক এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল এবং সবকিছু নর্মালি ছিল তো হঠাৎ করে এক রাতে যেটা হয় যে গভীর রাত্রের দিকে অনেকটা ফজরের ঠিক দেড় ঘন্টা এক ঘন্টা এরকম একটা আগে এরকম একটা সময়ে তার ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে সে যেটা করে যে পানি খাওয়ার জন্য সে তার বেড থেকে উঠে আরেকটু মানে যেখানে ডাইনিং রুম সেখানে যাবে তো তখনই সে যেটা দেখে যে তার বিছানার পাশে যে ফ্লোরটা যেখানে সে দাঁড়াবে সেখানে ঠিক মাঝখানে একটা সার্কেল টাইপের কোন একটা লাইট সেখানে ক্রিয়েট হয়ে আছে তো ফার্স্ট যখন সে এটা দেখে সে ভাবে যে হয়তো বা বাইরে জানালা থেকে কোনো কিছু লাইট আসছে অথবা এরকম হয়তো বা চাঁদের আলো পড়তেছে এরকম কিছু একটা কিন্তু যখন সে ভালো মতো সেই লাইটের সোর্সটাকে খোঁজার চেষ্টা করলো সে দেখলো যে না এটা আসলে বাইরে থেকে আসছে না এটার সোর্সটা ক্রিয়েট হয়েছে বাসার ভেতরের কোনো একটা জায়গা থেকে সে খুব ভালো মতো দেখার চেষ্টা করল যে এটা আসলে কোথেকে ক্রিয়েট হয়েছে সে আমাকে যেটা বলে যে লাইটের এরকম একটা আকৃতি ছিল যে অনেক সময় আমরা যখন টর্চ লাইট জানাই এবং টর্চ লাইটের আলোটা যখন কোথাও মানে পরে তখন সেটা কিন্তু একটা সার্কেল আকার ধারণ করে হ্যাঁ ঠিক সেই রকম একদম তার ফ্লোরের মাঝখানে অনেক তীব্র আলো সম্পূর্ণ একটা 
লাইট মানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটার সোর্স কোথায় সেটা সে খুঁজে পাচ্ছে না এক সময় তার মনে হচ্ছিল যে তার ফ্যানটা যে বরাবর ঠিক উপর থেকেই মনে হয় সেটা নিচে পড়তে লাইটটা কিন্তু যখন সে ভালো মতো দেখলো যে না এরকম কোনো কিছুই আসলে তার রুমে নেই যেখান থেকে এরকম লাইটটা ক্রিয়েট হবে তো সে বেশ ভয় পেল এবং সে কোনো সলিউশন না ভেবে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো তো এভাবে রাতটা আসলে শেষ হয়ে গেল কিন্তু রাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে সলিউশন তো হলো না এরপরে যেটা হলো বেশ কিছুদিন পর আবারও তার একইভাবে এভাবে রাতে ঘুম ভেঙে গেল এবং সে একইভাবে সেই লাইটটাকে বেশ কয়েক রাত দেখতে পেল এবং একটা সময় সে বেশ ভয় পেয়ে ভয় পেতে থাকলো এবং সে যখনই তার রাত্রে ঘুম ভাঙত তখনই সে মানে ভয়ে আসলে কোথাও মানে তাকানোর চেষ্টাও করত না যে দেখলেই হয়তো বা সে ভয় পাবে এভাবে করে আরো বেশ কিছুদিন কেটে গেল এবং এই সমস্যাগুলো আসলে তার নিজের মধ্যেই সে রেখে দেবে কারোর সাথে সে শেয়ার করত না সে মনে করত যে হয়তো বা আমি হয়তো বা ভুল দেখি বা হ্যালোসিনেট করি এরকম কিছু একটা কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরে এরকমই একটা রাতে তার ঘুম আবার ভেঙে গেল এবং সে এই ঘটনাটার কথা প্রায় ভুলে গেছে এরকম বললেই হয় যে হঠাৎ করে ভুলে গেছে তো এরকম রাত্রে হঠাৎ করে তার ঘুমটা ভেঙে যায় এবং সেই রাত্রে আমি বলবো যে কিছুদিন আগে যে আমাদের এখানে ঢাকা শহরে প্রচুর বৃষ্টি হলো সেই সময়টাতেই নাকি ঘটনাটা ঘটেছে আচ্ছা তো সে আমাকে যেটা বলে যে ভাই আমি এরকম সেই প্রচুর বৃষ্টি পড়তেছে এরকম একটা রাতে মানে হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে যায় এবং সেই রাতে আমি ফ্যান অফ ছিল আমার কেননা উপরে হাই ক্লাস্ট একটু খোলা রাখা ছিল সেখান দিয়ে প্রচুর বাতাস ঘরে প্রবেশ করতেছিল সেই জন্য সে ফ্যান অফ করে রেখেছিল এবং প্রচন্ড একটা সুন্দর একটা ওয়েদার ছিল সেদিন রাত্রে সে বলে যে আমি ঘুম থেকে মানে ঘুমটা ভাঙার সাথে সাথে উঠে আমি টয়লেটে যাওয়ার জন্য যখনই মানে বিছানা থেকে নামতে যাব তখনই আমার চোখ পড়ল আমার জানালার ঠিক মানে বিছানার বরাবর যে জানালাটা ঠিক সেটার পাশে এবং এই জানালাটার যে মানে যে জায়গাটাতে রয়েছে এবং সেটার পাশে যে ব্যালকনিটা এই খানটা দিয়ে কিন্তু ভাইয়া মানে লোকটা যে মারা গিয়েছিল কাজ করতে যে ঠিক এই জায়গাটা দিয়ে কিন্তু তো সে এই জিনিসগুলোর কথা তার তখন মনে নিয়ে আসলে সে জাস্ট তার মানে কাজ করার জন্য সে বিছানা থেকে উঠবে ঠিক এমন একটা সময় তার চোখে পড়লো যে তার জানালার পাশে যে পর্দাগুলো একদম বাতাসে উঠতেছে এবং ঠিক তার পিছনে যে ব্যালকনিটা ব্যালকনিটার দিকে মনে হচ্ছে কিছু একটা সে দেখতে পেল এবং সে আমাকে বলল যে সে যেটা দেখল সেটা হচ্ছে এইরকম যে কোন একটা মানুষকে যদি ঠিক উপর থেকে মানে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তার মাথাটা যদি নিজের নিচের দিকে থাকে এবং তার হাত দুটো যদি নিচের দিকে ঝুলে থাকে একটা মৃত মানুষকে যদি উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং সেটা যদি ঠিক বারান্দার ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে এবং সেটা যদি রুম থেকে দেখা যায় যেরকম একটা ছায়ামূর্তির মতো দেখা যাবে ঠিক সেরকম একটা প্রতিমূর্তি সে দেখতে পেল এবং সেটা দেখার সাথে সাথে নিজেই বারবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে না আমি এরকম কিছু একটা দেখিনি কিন্তু যতই সেই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করল সে দেখলো যে না বারবার চোখটা ওখানে চলে আসছে এবং ওখানে একটা ছায়ামূর্তি বাতাসে মনে হচ্ছে দোল খাচ্ছে এরকম একটা কিছু আচ্ছা এই জিনিসটা দেখে সে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল এবং সে সে রাত্রে সেখানে অনেক জোরে একটা চিৎকার করে সে সেখানে সেন্সলেস হয়ে যায় এবং পরে তার বাবা মা এসে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে সকালে হ্যাঁ মানে সকালের পরে দেখে যে সেন্সলেস পরে তাকে চিকিৎসা করা হয় এবং তার কাছে যখন এই কথা মানে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার সাথে আসলে কি হয়েছিল সে তার বাবা মার সাথে এই ঘটনাটা শেয়ার করে কিন্তু তার বাবা মা বলে যে তোমার এরকম তো কিছু আসলে হবার কথা না তারপরেও তারা ঘটনাটা বিশ্বাস করে এবং তাকে যেটা বাবা মা যেটা বলে যে তুমি আরো কিছুদিন দেখো এরকম কিছু আরো যদি নেক্সট দেখা দেয় তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা ব্যবস্থা নিব পুজোরকে ডাকবো বা পুজোরের সাথে কথাবার্তা বলবো তো সে যেটা করল যে ঠিক আরো বেশ কিছুদিন ওয়েট করলো এবং সে বলল যে ভাই আমি এই মাঝখানে যে কয়েকটা দিন ছিলাম আমার বাসায় মানে জব করে যখন রাত্রে বাসায় ফিরতাম তখনই একটা ভয় কাজ করত যে আমি রুমের ভিতরে যতক্ষণ একা থাকব কিছু না কিছু একটা দেখে ফেলবো এরকম মনে হয় সে আমাকে বলল যে আমি হঠাৎ করে যখন রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায় মাঝে মাঝে আমি দেখি যে আমার বিছানার ঠিক বরাবর যে সাইডে যে দেয়ালটা ওখানে আমি অনেক মানুষের মানে মনে হয় যে অনেকগুলো মানুষ একসাথে মানে দেয়ালে মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে এরকম ছায়া দেখা যায় এরকম অনেক কিছু দেখি এবং এই জিনিসগুলো দেখার পরে আমি প্রচুর ভয় পেয়ে যাই এবং ইভেন ফজরের নামাজের সময় বলে যে আমি ফজরের নামাজ পড়ার জন্য যখন উঠতে যাব উজু করতে যাব 
তখন আমার অনেক ভয় লাগে যে আমি কোন একটা কিছু দেখে ফেলব আর এই জিনিসগুলো ঠিক ফজরের ঘন্টা খানিক আমি তাকে নিয়ে অনেক ডিস্টার্ব করত মানে তার রুমে এসে এরকম ছায় মূর্তিগুলো দেখা যেত এবং সেই ভয়ে এমন একটা সময় আসে যে সে তার যে জানালাটা সেটাকে একদম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় এবং সেটার বাইরে মানে অনেকগুলো কাপড় দিয়ে সেটাকে এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যাতে বাইরের আলো বাতাস সেখানে ঢুকতে না পারে মানে পর্দা দিয়ে এমনভাবে আটকে দেয় যাতে বাইরের কোনো কিছু সে দেখতে না পারে সে আস্তে আস্তে এভাবে করতে করতে একটা সময় সাইকোলজিক্যালি অনেক উইক হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে সে সে আমাকে বলে যে এই জিনিসগুলোকে আসলে তার নিজেরই কোনো একটা প্রবলেম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম নাকি সে আসলে এই জিনিসগুলো তাকে ডিস্টার্ব করছে এবং সে আমাকে আরেকটা কথা বলে যে মাঝে মাঝে সে যখন ছাদে যায় তখন তার কাছে বারবার মনে হয় কোন একটা শক্তি কোন একটা এনার্জি তাকে ওই যে ব্যালকনিটা ওই জায়গাটাতে আকর্ষণ করে এবং যেখানে লোকটা মারা গিয়েছিল ওপর থেকে পড়ে ওই জায়গাটাতে তাকে বারবার নিয়ে যে মনে হয় যে মানে সে বলে যে আমি নিজেকে অনেক সময় কন্ট্রোল করতে পারি না আমার মনে হয় যে আমি ওখান থেকে লাভ দিয়ে পড়ে যাই এরকম সে ফিল করে সে এরপর থেকে তার বাবা তাকে যেটা করে যে তার সাথে সব সময় যখন সে রাত্রে বাসায় ফিরে ঘুমায় তার ছোট ভাই তার সাথে ঘুমায় এবং রাসিন ভাই সে আমাকে জাস্ট এই কোশ্চেনটা করেছে যে যে এটা আসলে তার কি ধরনের প্রবলেম এবং এটার সলিউশনটা কি হবে যদিও আমি বলেছি যে এরকম কিছু আমরা তো সলিউশন দিই না বা আমাদের কাছে এরকম সলিউশন নেই সে আমি বললাম যে তাকে সাইক্রিটিসের কাছে যেতে তারা বলল যেটা যে তার হয়তো বা মানসিক কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে কিন্তু সে আমাকে একদম এনশিওর করে বলে যে ভাই আমার বাসায় যদি আপনিও রাজ্যে থাকেন যে এরকম ছায় মূর্তিগুলো আমি আপনাকে দেখাইতে পারবো এরকম আমি এনশিওর করতে সে আমাকে এনশিওর করে আমি তখন ওনাকে বলি যে আমি কোন এক রাজ্যে যদি সময় পাই অবশ্যই তার সাথে যে দেখে আসবো দেখে এসে মানে ভূতের আমি যথেষ্ট লাইফ আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই ছিল ভাই আমার ঘটনা এবং এর সলিউশন যদি কোনো কিছু থাকে অবশ্যই বলবেন আমার বন্ধু সায়েম তো আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি এটা দুই হাজার বারো সালের একটি ঘটনা যে ওর মামাতো ভাইয়ের বিয়ের জন্য ওরা মুর্শিগঞ্জে যায় ওর খালাতো ভাই যারা আছে সবাই মিলে তেমন একদিন ওরা ওর খালাতো বোনের বাসায় বেড়াতে যায় তো রাত অনেক হয়ে যায় প্রায় এগারোটা বারোটা বেজে গেছে তো তিনি ওরা তখন বাড়িতে ফিরছিল ওর খালাতো বোনের বাসা থেকে তো পথে কালী মন্দির পড়ে তো ওরা যখন কালী মন্দিরটা পাস করছিল তখন ওদের কাছে মনে হচ্ছিল যে আশেপাশে খুব ঝড় বয়ে যাচ্ছে মানে খুব বাতাস হচ্ছে গাছে পাতা নড়ছে এমন একটা অবস্থা কিন্তু ওরা ওদের গায়ে কোনো বাতাস লাগছে না মানে মনে হচ্ছিল একদম নিস্তব্ধ কোনো বাতাস নেই আশেপাশে কিন্তু ওরা দেখতে পাচ্ছে যে আশেপাশে পুরো ঝড়ের মতো একটা অবস্থা তো ওরা একটু ভয় পেয়ে যায় কারণ ওরা যখন ওর খালাতো বনের বাসা থেকে বের হয়েছিল ওরা খুব ভাজা পোড়া খেয়েছিল এবং ওর বোন বলেছিল যে এত রাতে বের না হতে তারপর ওরা বের হয় এবং একটা সময় ওরা একটা ব্রিজদের উপরে এসে বসে কিছুক্ষণের জন্য তো মনে হচ্ছিল যে ব্রিজটা যেন কাঁপছে ভূমিকম্প হলে যেমন হয় কিন্তু ব্রিজের উপর দিয়ে কিন্তু কোনো গাড়িও যাচ্ছিল না যে কোনো গাড়ি ভারী গাড়ি যাওয়ার কারণে যে কোন রকম কম্পন হবে তাও কিন্তু না তো ওদের ওরা এক সময় চা খেতে যাবে তো ভাবলো যে চা খেয়ে আসি তো ওরা ওই রাস্তাটা ক্রস করে সামনে চলে যায় ওরা জানে যে একটা দোকান খোলা থাকে ওইদিকে একটু বাজারের দিকে তখন বেশ রাত প্রায় আড়াইটা থেকে তিনটা বাজবে তোরা যাচ্ছে সবাই মিলে এমন সময় একটি বাজার পরে বাজার একটা মাছের বাজার আর কি তো মাছের বাজারে ঠিক পাশে একটা বাঁশঝাড় ঘন বাঁশঝাড় বাঁশঝাড় থেকে হঠাৎ এক মহিলা ওদের সামনে এসে দাঁড়ায় মহিলাটি পরনে ছিল নতুন একটি শাড়ি এবং মাথায় একটি ঝুড়ি তো মহিলাটি পথ আগলে বলে এই তোরা কোথায় যাস তোর ভাই বলে যে কোথায় যাই তোকে কি বলতে হবে এমন সময় ওরা লক্ষ্য করে যে মহিলা মাথায় যে ঝুড়িটা ঝুড়িতে লাল রঙের কিছু আছে মানে ওরা ফার্স্টে ভেবেছিল যে পাগল হবে এবং মাথায় ইট হয়তো তো এমন সময় মহিলাটি হঠাৎ বলে বসে মাংস দিয়া যা নেলে মাংস নিয়ে আজা তখন ওরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পায় যে ঝুড়ির ভিতরে কাঁচা মাংস যেটা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ওরা একটু ভয় পেয়ে পিছনে সরে যায় 
তখন মহিলা ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতেই থাকে মাংস দেয়া যা তাহলে মাংস নিয়ে যা ওরা তখন দৌড় দেয় মহিলাটিও ওদের পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এমন সময় ওরা একটি কবরস্থান দেখে ওখানে ঢুকে যায় এবং পরে দেখতে পায় যে কোনো কিছু নেই আশেপাশে সব শুনশান একটু হাঁটার পর ওরা একটা চায়ের দোকান খুঁজে পায় এবং চায়ের দোকানদার বলে যে আপনারা ওই রাস্তা দিয়ে এসেছেন ওই রাস্তা তো খুব খারাপ এত রাতে আপনারা এখান দিয়ে আসতেছেন তো ওরা তখন এই ব্যাপারটা খুলে বলে যে আমরা এই ব্যাপারটা দেখেছি তখন দোকানদার বলে যে এই মহিলাটিকেই প্রায় এই রাস্তায় দেখা যায় এবং তিনি প্রায় তিন চার বছর আগে ওখানে সুইসাইড করেন মাছের বাজারে তারপর থেকে অনেকেই তাকে এখানে দেখা যায় এই ছিল রাসেল ভাই ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাছ ছিলাম আপনি কি কথা বললেন আজকে এই ভদ্রলোকের সাথে এবং তারপরে কি বেরিয়ে আসলো কি সলিউশন দিলেন এটা একটু শুনতে চাই এইটা ছিল আমাদের লাস্ট সারপ্রাইজ এবং লাস্ট সমক জি ভাই আনন্দ নিলাম আমার সাথে ওই ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা হয় জি আমি ওনার বিষয়টা যেটা দেখে নাম এটা আসলে কোনো মানুষ অথবা কোনো জিনগ্রস্ত রোগী নয় আচ্ছা সেটাই দিয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে যে সৃষ্টি করছেন আমাদের সুখ দুঃখ নিত জীবন কিছু মানুষের নামের প্রভাবে অথবা তার কিছু ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কিছু দীর্ঘ কয়েক মাস কষ্ট হয় একটু সমস্যা দেখা দেয় যেমন আমাদের ধর্মের মধ্যে আমাদের যে ইমান আনি অলকাদিরি অলখাইরিহি ভাগ্য ভালো মন্দ আল্লাহ দিয়ে থাকেন যখন খারাপ বিষয় আসে তখন ধৈর্য ধারণ করা ভালো সময়তে শোকর আদায় করা মানুষের যখন ভালো দিকটা আসে তখন শোকর করে খারাপ দিকটা আসলে তখন মানুষ বলে আমাকে কুফরি কালাম করে বা জাদু টোনা করতেছে সেটা আসলে আমাদের ভুল তা আমাদের যখন আল্লাহ পরীক্ষা নেওয়া থেকে যখন আমাদের খুব আর্থিক সমস্যা দেখা দেয় মানসিক সমস্যা দেখা দেয় চারপাশ সমস্যা দেখা দেয় সেই মুহূর্তে ধৈর্য দারুণ সবর করে আল্লাহ কাছে বলতে হবে যে আল্লাহ আমাকে দিনটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও আচ্ছা কিন্তু আমাকে এটা আমি বলতে হবে না যে মানুষ আমাকে ক্ষতি করতে ক্ষতি করেছে না সেটা বলা যায় না এবং নিশ্চিত না হয় তো আপনি কি পেয়েছেন তার মানসিক মানুষের দ্বারা কোনো সমস্যা নেই আমি আল্লাহ তালার তরফ থেকেই সেই জিনিসটা যে ওনার তিন চারটা মাস অথবা কিছুদিন হইতে পারে কারো একটু বেশি সময় লাগে কারো দু তিন বছর তিন বছর সময় লেগে যায় এই দিনটা পরিবর্তনের জন্য দুই তিন বছর লেগে যায় এবং তারপরে সুস্থ হয়ে যায় আবার সুস্থ মানে আবার ঠিক হয়ে আসবে আবার ঠিক হয়ে আসবে এরকম অনেকেরই আছে কারো কম সময় লাগে কারো একটু বেশি সময় লেগে যায় হ্যাঁ সেটা হইতেছে আবার এবাদত আমলের উপর এরকম কেউ যদি পারে যে রাত্রিবেলা যদি চোখে পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দুয়ার চেয়ে নিতে পারে কোনো বুঝুকের দ্বারা দুয়ার চেয়ে নিতে পারে মা বাবার কাছ থেকে দুয়ার নিতে পারে তাহলে তার সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় শুধু অযথা হয় রানী প্রেসানি হয়ে এদিক সেদিক ছুটে ছুটি করে তখন তার সময়টা আর দীর্ঘই লাগে দীর্ঘই লাগে হ্যাঁ তো তার প্রেসানি না হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য নেওয়া যে আল্লাহ আমার কাছে যে প্রেসানি আসছে দ্রুত তুমি শেষ করে দাও